eh, tenemos, lo tenemos a Marcos Bungue, que está en Miami, vive hace siete años allá y es nada más y nada menos que un sobrino del Tano. Exacto. ¿Correcto? ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola Tano. Hola Cabella, ¿cómo andás? Yo le digo Cabella, con todo el respeto mal, a no, los mal, no, no, no. <risa> Bueno, me imagino que debe estar fenómeno Miami, Miami porque no hay cola en ningún lado, se fueron todos, ¿no? Sí, espectacular. Eh, no, bueno, acá estamos. La verdad que esperando un poco, yo estoy en, en, en Key Biscayne, mm. que es una, una zona que hay que evacuar, así que ahora en una hora ya me estoy yendo. Y bueno, en mi caso yo me voy a, me voy a Doral, que es un poco es afuera de la isla, y bueno, me voy a un hotel ahí esperando el el impacto del, del huracán que más o menos está previsto para la zona esta el sábado a la noche, ¿eh? domingo a la madrugada. Este fin de semana. Así que bueno, sí, este fin de semana. Marcos, Así. Alfredo Corti te saluda. Justamente yo me estaba preguntando esta mañana, ¿qué hace la gente? Uno ve las colas, la gente que se va, están huyendo. ¿A dónde va esa gente? ¿A dónde, dónde tienen parientes? ¿Les ah. paga el Estado un hotel? ¿Se lo paga cada uno? ¿Qué no, sucede? Bueno, acá... A ver, acá tenés, tenés distintas zonas, hay zonas que es obligatorio evacuar, todo lo que es la zona de Miami Beach, por ejemplo, todo lo que está cerca del agua, mm. Key Biscay, Miami Beach, to, todo, la, la gente de los callos y demás, te tenés que ir. O te vas a un, lo que llamo un shelter público, que generalmente están en, en las universidades, en, en los hospitales, que bueno, tienen lugares donde uno se puede resguardar, si no te podés ir a un, a un hotel más en el centro, bueno, si no, agarrar el auto, hay mucha gente... Por ejemplo, eso fue para Orlando, mm. que en Orlando también va a pegar, pero va a llegar un poco más débil y, y mucha gente también lo que hace un poco, generalmente lo que hacen los varios argentinos que hicieron es se van a Orlando y van viendo cómo viene. Si viene muy complicado, siguen subiendo y se van hasta Atlanta o bueno, lo que sea. Digamos. ¿Y esos refugios eh, eh, sí. son gratis o eh, los tienen que pagar? ¿Cómo, cómo es? La no, que... no, no, no. No, los refugios son, son gratis, son públicos. Mm. Y, y la gente, igualmente, a ver, eh, generalmente la gente trata de quedarse cerca de donde vive. Claro. La verdad que el tema de moverse también es complicado, porque vos te podés ir y después eh, probablemente si, si el huracán es, es como se espera que sea, eh, va a haber problemas de, para conseguir nafta, eh, las rutas pueden llegar a estar cortadas, entonces por ahí uno se va para evitar el huracán que igual va a llegar y después no podés volver. Claro. Sí, eso te iba a preguntar, eh, eh, por lo que estuve viendo en la televisión, eh, ¿está faltando nafta en este momento? ¿Eso es cierto o, o pasó eventualmente en algunos casos? Y mismo con el agua eh, el agua que uno compra en el supermercado. Sí, en realidad nafta, a ver, nafta hay, obviamente que hay colas y demás. Eh, lo que pasa es que como mucha gente se está moviendo, bueno, todo el mundo obviamente quiere arrancar con el, con el tanque lleno. Eh, pero no hasta hay, hay que moverse, simplemente agua también, hay faltante de agua en los supermercados y demás, pero eh, pero, ta, pero no es el problema, digamos, se consigue. Eh, un poco el, 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 el tema acá es, más allá del huracán mismo, que obviamente viene fuerte, pues es, un, es un categoría 4 el que está entrando, que un poco para que se den, para que se tomen noción, va a haber viento más o menos de, de 150 millas por hora, que es, es muchísimo. Eh, sí, estás hablando de 250 kilómetros, más o menos. Sí, más o menos, más o menos. Re, o sea, el, el problema también es, es el post huracán, porque obviamente va, va a haber inundaciones, eh, problemas de luz, o sea, el, el post es bastante más complicado que el huracán en sí. Y me imagino que hay sí. problemas incluso para trabajar, porque la gente es como una gran vacación, o sea... Hay ah, un parate sí. total, ¿no? Que ¿Cómo, cómo, total, cómo? Total. Y eso no está, no tiene límite. Desde el jueves que, que sí, desde ayer que ya está todo cortado, no, no, no hay colegios, no hay, las oficinas están cerradas, eh, sí, no hay, no hay, no hay, no hay, eh, no hay nada, 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 además ya está todo cerrado, ya está todo muerto, digamos. Y quien decide quedarse en Miami, por decisión propia, digamos, sí. ¿qué, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde se mete? No, bueno, están los shelters estos en el caso público, si no, bueno, te puedes ir a un hotel. Yo en mi caso, por ejemplo, dejo mi casa, que yo estoy en una zona que se evacúa, no me puedo quedar, 
y bueno, me voy a un hotel en el, en el centro, digamos, un hotel que está preparado para Ucacanes. Ah, ok, vos no, vos no, no te trasladás kilómetros, porque yo sé del caso de Gastón, que tardó 17 horas en llegar a, Calori a California, creo, a, a Carolina, eh, que es un viaje de 11 horas de auto, más o menos. Sí, sí, yo esa no, no la quise hacer, porque la realidad es que si vos te estás en un lugar que es que seguro, digamos, el huracán lo pasás, y el problema de eso es que después te quedás a 20 horas para volver y en claro. rutas que van a estar colapsadas a la vuelta. Sí, claro. Entonces, por ahí sufrís menos el golpe, pero después tenés un problema bastante grande también. ¿Y el tema de la casa no eh, es seguro? ¿No no no se roban en, en una situación así? ¿No hay...? Eh, sí, de... sí, es otro de los problemas, totalmente. Hay inseguridad también. Sí, hay seguridad, pero ojo que después de un huracán acá, eh, como que lo, según lo que me dicen, es como que un poco las, las, las reglas se mueren, digamos, pues hay, obviamente no hay policía en la calle y, y, y obviamente saben que en, las casas están deshabitadas, entonces... Deshabitadas y algunas ya, algunas rotas por ahí, ¿no? Todo, con todo sí, ese. totalmente. ¿Hay aprovechamiento de precio, Marcos? En caso del agua, por ejemplo. Sí... sí. Sí, pero no, 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 no es algo, algo, no es que aumentan los precios con todo porque se aprovechan de la situación, no, la verdad que no, no, o sea, la, la nafta vale lo mismo, eh, en ese sentido es como que el gobierno también está muy encima. Claro. No, 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 no dejan que pase eso. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo el contacto, esperemos bueno. que las pases bien, estaremos rezando todos vale. acá para que no pase nada grave. Bueno, dale, ¿Eh? dale, un abrazo para todos. Abrazo grande, abrazo cabeza, mandale un beso a Sole y a los chicos. Dale, chao Tanito, abrazo grande. Chau, chau. Hablamos con Marcos Bungue, que está viviendo en Miami ya hace siete años y es sobrino del Tano. Hmm. El sobrino, y bueno, quería que nos diera un pantallazo de que, cómo se está viviendo en Miami y todo este tema. Me parece muy bien, Pazman. Vamos a la música, entonces...